这几天肖战的王牌部队入围飞天，网上又掀起了一片热议。对于肖战来说，这部剧早就播完了，任务已经完成，粉丝应该也早就不再讨论这部剧的一些事情。今天呢，我就来说一下很多人可能不知道一些情况。王牌部队前段时间入围精英，现在又入围飞天，包括这部剧也取得了很好的收视和收入。作为肖战粉丝，我们很清楚。这里面是谁起到了巨大的作用？这几天，王牌部队制作人机道清的朋友圈被爆出来，他表示入围这些奖项很意外，但是他第二段又说，他获得任何大奖都不意外，一会是入围这些奖很意外，一会又是获得任何大奖都不意外。大家有没有看出矛盾的地方来？没错，他这话本身是矛盾的，可以说他在朋友圈的这两段话本身就很矫情，但是他特意说不是矫情。大家其实想一下，《王牌部队》这样的作品入围几个奖项不是很正常的吗？制片人为什么会特别发一通感慨？可能原因就是他这次讲的这部剧没有获得公允客观的评价，大家应该都不理解。《王牌部队》哪里有不公允的评价？小飞侠卖力安利，各种权威媒体报道称赞，观众看了这部剧也都说好。要说哪里有不公允评价，我们先来卖个关子。季道清为什么会在意不公允的评价，而且内心好像非常纠结。没错，他这次朋友圈发文，我看到的就是纠结、矫情，因为他心中对这部剧有一个结。我们看《王牌部队》的主创季道清是总制作人，刘岩是总导演，后面还有一个导演天意，甚至这个导演心虚的没有写全自己的名字。这个导演身份其实他是季道清的儿子季天意。为什么只留名不写姓？相信大家都能猜出来。我们只看这三位主创，可能也多少知道怎么回事了。最明显的就是在剧中饰演肖战妻子的演员毛玲玲的角色告别文。她这篇文章写得非常有水平。她在文中感谢了两个人，一个是饰演顾一野的肖战，一个是刘岩。而且大家注意，她对刘岩的称呼是“我的导演”。导演明明是两个，这就是毛玲玲的水平。毛玲玲作为演员还要在圈里混呢，只能这么写。另一位导演姬天一导的是另一条线，跟毛玲玲没有交集。刘岩导演导的顾一野和阿秀这条线，而且肖战和毛玲玲这两个演员也是刘岩找来的。《王牌部队》这部剧唯一的问题就是两条线不是很和谐，顾一野这条线被剪辑太多导致太乱。剧播的时候可能我们只会安利，现在我才这样讲。姬道清说。王牌部队，他个人是比较满意的。那么，他觉得那些不公允的评价，应该就是大家对顾一野这条线不满意。这部剧大家都觉得顾一野被剪得很乱，剧情不连贯。但是偏偏又是顾一野贡献最大，自己的儿子导的那条线没什么反响，偏偏是另一条线大放异彩。而且确实顾一野的剧情被剪很多。姬道清之前还谈论过肖战，那一次他对肖战是称赞的。我相信跟肖战合作共事的人，不管喜不喜欢肖战，在肖战身上绝对挑不出任何毛病。姬道清也说，肖战勤奋刻苦，提前进组，很多戏强度很大，肖战毫无怨言。对于肖战这次拍摄，姬道清说他很好的完成了这次拍摄。在我看来，姬道清的夸奖非常保守，他只是描述了一下事实。他自己也说，肖战进组前，他对肖战并不熟悉。只看过《庆余年》，这里也看得出肖战并不是他找来的。肖战那么多作品，而且大家都知道肖战是陈情令爆火的，《庆余年》肖战只能算是友情客串了一个小小配角。他偏偏说只看了《庆余年》，肖战和顾一野的契合。季道清认为是肖战饰演的严冰云的气质和顾一野契合，并没有其他外形演技方面的原因。季道清夸肖战没错，因为肖战本身就是这样的。我觉得。姬道清讲到肖战还是很保守的，《王牌部队》这部剧为什么是留言加姬道清？肖战在这部剧中的表现到底是个什么水平？我们再来看一下留言导演是怎么说的。《王牌部队》这个项目在十年前就有了。二零一零年，在体制内的留言找到同为军人的编剧周志芳，启动了一个项目的创作孵化。二零一三年，这个故事写成，获得了国家广电总局首届优秀剧本扶持奖。二零一四年春节
，时任南京军区文工团副团长的姬道清为这个剧本所触动，成为了该剧总制片人。二零一四年，因为体制变革，项目暂缓。这里需要提到的是。二零一四年，这个剧本就确立了双雄并立的故事架构，并非是因为肖战而改的。肖战在这部剧中只是纯纯的演员塑造角色，而且本来就是双男主。二零一九年，这个项目再次启动时，刘岩已退出现役，所以这个剧本是刘岩和周志芳主写，姬道清承制。选择肖战饰演顾一也，刘岩导演是这样说的：“他说，肖战骨子里有种翩翩君子的气度。”眼神干净，符合上世纪八十年代的味道，这一点真的说到我心里去了。八十年代的人是一种什么状态？和现代绝对是不一样的。肖战不仅眼神干净，而且内心纯洁善良，信念感很重，跟那个年代的人们真的特别契合。刘岩同样也说了，肖战提前进组军训，每天五点三十分出操，与军人同吃同练同住，烈日下高强度训练。不管是姬道清提到的肖战气质，还是刘岩提到的肖战符合八十年代味道，这都是肖战人物的符合。肖战的演技怎么样？刘岩也提到这样一件事情：最初剧本团队对顾一也有两个方案，一个是责任方向，一个是真爱方向。刘岩更希望是真爱方向。当时剧本团队有一个理想状态，就是如果顾一也的演员能完成好从责任到真爱的转变，那就很幸运。在确定肖战出演顾一野后，让刘岩感到欣慰的是，看了剧本的肖战直接跟他提出了这个责任和爱的问题。肖战就这样直接看到了顾一野这个人物最核心的东西，刘岩应该是很惊喜的。他问肖战：“你觉得顾一野能爱上阿秀吗？”肖战很坚定地说：“可以。”那天之后，剧本团队就把关于顾一野和阿秀的情感全调整了。刘岩说。这是一种演员和创作团队的默契，这还是一个演员对角色的理解能力。肖战本身就有很高的艺术素养和演戏天赋，他能塑造好角色并不意外。肖战无疑达到了剧本团队对演员最高的期待值，而且并不是被引导的达成，而是来自肖战自己的理解。肖战能够与剧本有这种默契，足以说明肖战对角色的理解很到位，也是肖战给到了剧本团队信心，让顾一野的故事更加的精彩。如果肖战没有这个水平，顾一也可能不会娶阿秀，他只能是有个有责任的军人，那样角色就会暗淡很多。顾一也这个角色的出圈，其实跟肖战的塑造有很大关系。肖战读完剧本就知道顾一也应该是怎样的，这个角色一定程度上也有肖战的影子，是肖战让他成了我们看到的顾一也的样子。一部剧的成功是所有演员和创作人员共同的成果，我们应该看到剧中所有人的努力。但是肖战的优秀也没有埋没，即使有人跟肖战没有共同的利益，但是提起肖战，还是会称赞他。王牌部队这么大的项目，有他复杂的地方。肖战作为演员，我觉得他做的足够好了。剧播完，作为观众我们也看完了，也操心过了，也八卦过了，也该翻篇了